ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കിഡിലൻ ബ്രെയിൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇതാ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് അതെല്ലാ വശത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈങ് പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും ഇനി ഓയിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓയിലെടുത്താലും മതി പിന്നെ നമുക്ക് ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതാ ഓരോ പീസായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്താ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽക്കൊക്കെ തെറിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം എല്ലാതും ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇത് തുറന്ന് നോക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടിക്ക് പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതാ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മളിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നേക്കാൾ ടീസ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇതാ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയുള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള വലിയുള്ളി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതാ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി പൗഡറ് പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം 
നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ എല്ലാ മസാലകളും ചേർത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ സവാളയിലേക്കുള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് അതിനുശേഷം ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിയാതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം പൊടിഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറയും എന്താ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യ